eso, bueno, de eso ahí. vamos a hablar en breve. Vamos a hacer hígado un poco y vamos a renegar juntos. Pero chato, chato, chato chino. Es que ya estoy acostumbrado, siempre lo tengo ahí. Hoy en la mañana me cambió de chino y ahora... <risa> Pero bueno, Disculpe, machino, ¿qué viene? Bueno, este, viene, eh, tiene que ver, oye, ¿por qué está así la escenografía? Hay que explicarlo, ¿no? ¿Por qué tenemos estos muebles? ¿Cómo era tu cole, ah, de verdad? ¿sabes? Mi cole, este, mi cole era bien chiquito. Era un cole chiquito, ¿Sí? humilde, humilde, pero bien bacán. Bueno, en la época de cole siempre es la mejor, es la que sí, mejor bueno, recordamos y bueno. Mi bien, cole era chiquitito, pero también... bueno, tiene que ver con gente eh, que realmente se quiere recuperar. Uh -huh. Quiere salir, digamos, de gente que ya tocó fondo, uh -huh. ¿no? En algún momento y quiere aprender eh, en un momento de nuevo. Quiere sa surgir, salir, ¿no? Que el encierro, digamos, eh, por momentos este, los puede deprimir, pero igual, quieren salir adelante. Quieren, Mario Luis, ¿no es cierto? Efectivamente, Mario Luis Avento se fue a, a, San, a la, la cárcel, cárcel de claro. sí, Luis Gancho, ¿no? Ajá, a claro. Luis Gancho. Sí. Y bueno, eh, acudió al primer día de clases de los internos. Están yendo al colegio, están aprendiendo a escribir. Así que, bueno, han aprendido muchas cosas en la vida, pero la primera, ahora están aprendiendo a escribir. Así que vamos a ver... La prisión, ¿no? ya, efectivamente. Vamos a ver la nota de María Luisa Bento aquí en La Ley de la Calle. Muy buenas noches. Vamos a verla. Carlos Prado. Presente. Serna Luna. Presente. Tinoco Chipana. Presente. Valderrama. Presente. Valerio. Ley General de Educación 28044, artículo 3. La educación es un derecho fundamental de las personas y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos. Barrera. Presente. Carlos Prado. Presente. Serna Luna. Presente. Cotrina. Apasa, Barrera, Cerna, Cotrina, Espinosa, Gómez, Tinoco, Valderrama, Valerio. Todos estos hombres tienen algo en común. Son internos del penal Lurigancho que hoy se sientan en estas mesas de cemento para recibir las primeras clases del colegio. Me preso, mi... Me mi Gracias a Dios que estoy en esta prisión. Aprendí muchas cosas en este penal. Pe. ¿No sabías escribir? Tampoco? Nada, no se ve ni mi nombre, nada. Ahora sí, aunque se hace algo, pe. hasta que Dios lo permita, pe, señores. Ahí de la calle ha llegado hasta el penal de San Juan del Urigancho porque más de 1.600 internos han decidido darle un giro a su vida y educar. Porque como dicen ellos, la educación transforma. La educación transforma. La educación transforma. Y el perro se alimentaba sobre, con, todos sus, con todos sus amigos, la oveja, el pollo. Y como se llama ahí, el, el lobo tenía alimento, tenía que comer. Y así sucesivamente se quedó ahí en el hogar. Y vivieron felices para siempre. Vivieron felices para siempre. Eso quizá es lo que muchos internos de este lugar esperan. Hombres de 20, 30 o 50 años compartiendo estas aulas de primaria y secundaria. Tratando de limpiar sus conciencias, escapando de sus fantasmas. Y buscando perdón. Se enseña a hacer unos moños como para, para trabajar afuera, para salir adelante. Y ya para dejar lo, las cosas que hacíamos antes, en otro pasado. Y ahora estamos... Estamos, pues, estamos aprendiendo a hacer moño para papel de regalo, por lo que es este, para fiestas infantiles, todo eso. Muy bien, 
Ahora en la decena vamos a editar otro. ¿Qué número? Y el chico. Su nombre es Marvin y está en este penal desde hace cuatro años por robo agravado. Hasta hace unos meses era analfabeto. Hoy ya sabe sumar, restar y escribir su nombre. Marvin se muestra arrepentido y decidido a estudiar para tener algo que enseñar a su familia que lo espera en Canto Grande. Algún día mis hijos me van a preguntar cuán tan grandes. Me van a decir, papi, ¿cómo es esto? Yo deseo darle lo mejor a mis hijos, pero lo que yo he vivido... Dale todo lo mejor a mis hijos, que aprendan algo, sean algo en la vida mis hijos, pero no sean como yo, lo que yo viví una vida desordenada, destruida. Pero... ¿Tuviste la oportunidad fuera de ir al colegio? No, señorita. ¿Nunca? Nunca. Porque mi madre tomaba, se alcoholizaba. Todo. hombres perdieron su libertad, pero no su derecho. A nivel nacional, son 14.598 los internos que se han inscrito en los diversos programas educativos que ofrece el INPE. Y estas mujeres son algunas de las docentes que confían y creen que pueden cambiar. ¿Verdad, chicos? En ustedes. Yo puedo hablar, puedo contestar, pero si ustedes no ponen de su parte, no se va a poder hacer nada. Se comprometen, ¿no es cierto? Ustedes, a un futuro mejor, ¿sí? Ustedes son los talentosos. Bravo, un aplauso para ustedes. Esto me da una señal de que estos chicos sí pueden cambiar y de que van a ir avanzando poco a poco, ¿no? ¿Y aquí los chicos son puntuales o no? ¿No hay ningún tardón por acá? ¿A qué hora vienen todos? Por ahí hay algunos seguro que se escondiendo. ¿eh? Está dormidita, pero siempre trata de hacerlo mejor. ¿no? Vive lejos. Dice. Ironías de la vida. Estos 1.600 presidiarios cantan con el corazón y a todo pulmón. Somos libres. Cuando la realidad refleja un encierro por sus malos actos. Encierro que puede durar años interminables. Pero sin embargo, aún tiene la esperanza de que una nueva oportunidad llegue y los transforme. Qué espectacular la nota de Marolisa Bento. En verdad, yo he visitado muchísimas Ajá. veces penales. Ha sido la oportunidad, de hecho. Muchísimas de, de, de veces a penales. penales, sí, efectivamente. Y lamentablemente lo que vives o lo que ves allí es terrible, porque empecemos a hablar cosas serias. En verdad, uh -huh. eh, la sobrepoblación que hay en los penales es terrible. La gente está prácticamente... No, nada. Sí, está, claro, está. por supuesto. Eh, duermen en un cuarto donde deben de dormir. Eh, de hecho, este... Cuatro personas, duermen 10, duermen 12, duermen 15 y están acomodados como sea. Pero esta iniciativa y estas ganas de querer eh, cambiar, por supuesto, está eh, muy chévere. Porque si bien, este, como, como hemos visto en la nota de, de, de Malu, eh, lo que cuentan ahí, chicos, que no sabían ni siquiera leer, no sabían escribir. Y ahora, pues, este, tienen hasta un poco de comprensión de lectura, saben escribir su nombre. Sí. Este, y han aprendido muchas cosas, a sumar, a restar, cosas sí. que de repente sí, sí. Eh, nunca se iban a imaginar. Y hemos probado, o sea, probablemente si es que eh, no los atrapaban, ¿no es cierto? Y, y de alguna forma no iban a la cárcel, de repente ni les, interes, ni les hubiese interesado, en este caso, aprender o ir a un colegio. Lo ¿no? que pasa es que es muy complicado, de alguna manera, cambiar de vida. Cuando estás en prisión, muchas veces los delincuentes se ponen peor. Hay que claro. ser sinceros, o sea... Muchas veces la cárcel es la escuela de los delincuentes. Bueno, a veces es que... peor. Claro. Pero bueno, hay que aplaudir en todo caso sí, este, claro. estos, estos trabajos que está haciendo el INPE dentro de, 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 de los centros no, penitenciarios. Eso está buenísimo porque hasta inclusive a veces este, bromeamos con esta cuestión. 
no tan broma, ¿no? Es un comentario que, que, que se suele escuchar mucho, ¿no? Que cuando los delincuentes entran a la cárcel, este, solamente van a descansar. Y cuando salen, salen repotenciados, reloaded, salen completamente, ¿no? Y hacer, este, y hacer un poco más bravos, ¿no? Pero bueno, yo quería, eh, nosotros queremos mandarle aquí un saludo a estos chicos, sí, a estas hecho. personas que en verdad quieren cambiar su vida y que, bueno, han iniciado justamente eh, este, digamos, este, este año. Eh, aprendiendo, están aprendiendo a escribir. Bueno, un fuerte abrazo para ellos y ojalá que de verdad estén arrepentidos y puedan cambiar su vida. Pero bueno. No, y es más, muñeco. Dime. Este, me estaba contando este, Malu que no lo pusieron en la nota, pero que este, los chicos cuando se portan mal no lo dejan salir, dice. Hoy no sales. <risa> qué mal criado. Qué... Chino, qué, qué, feo, qué feo tu corazón, chino. Pero bueno. Me, me han castigado en Switch, que me vaya si rincón. Vaya rincón. Un manchú. Pero bueno, es momento de hablar, es momento de hablar del alcalde de Lama.